हॅलो एव्हरीवन दिस इज मनीष अँड यू आर वॉचिंग एक्झाम मराठी अकॅडमी तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओत आपण तुमच्या अपकमिंग महाजेनको केमिस्ट या एक्झामसाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स पाहणार आहोत आणि जसं की मी प्रिव्हियस व्हिडिओत सांगितलं होतं आपले हे दोन्ही कोर्स अपडेट झाले आहेत यामध्ये मराठी ग्रामरचं पी डी एफ बुक ॲड केलेलं आहे आणि हा जो मॉक टेस्ट कोर्स आहे यामध्ये काही नवीन टेस्ट ॲड केलेले आहेत अँड पी डी एफ बुकच्या या कोर्समध्ये काही नवीन पी डी एफ बुक्स ॲड केलेले आहेत ठीक आहे तर ज्यांनी सुद्धा पर्चेस केले त्यांनी आपल्या ॲपमध्ये जाऊन चेक करायचं आहे तर आता क्वेश्चन स्टार्ट करूया विच टेक्निक इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट आयरन ऑक्साइड डिपॉजिट्स इन स्टीम सायकल कॉम्पोनंट्स ॲटॉमिक ॲब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्स रे डिफ्राक्शन हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी गॅस क्रोमॅटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमॅट्री टेक्निक कॉमनली यूज टू डिटेक्ट आयरन ऑक्साइड डिपॉजिट्स इन स्टीम सायकल कॉम्पोनंट्स प्रिव्हियस इयर विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे हा काय येईल तर एक्स रे डिफ्राक्शन येईल ना ऑप्शन बी एक्स रे डिफ्राक्शनचा यूज करतात टू डिटेक्ट आयरन ऑक्साइड डिपॉजिट्स इन स्टीम सायकल कॉम्पोनंट्स ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया विच रेझिन इज यूज इन कॅटन एक्सचेंज प्रोसेसेस सल्फोनेटेड पॉलिस्ट्रीन रेझिन ॲक्टिवेटेड कार्बन ॲल्युमिना सिलिका जेल रेझिन यूज इन कॅटन एक्सचेंज प्रोसेसेस कोणत्या रेझिनचा यूज करतात कॅटन एक्सचेंज प्रोसेसेसमध्ये तर यामध्ये सल्फोनेटेड पॉलिस्ट्रीन रेझिनचा यूज करतात ना ऑप्शन ए विल बी अर करेक्ट आन्सर सल्फोनेटेड पॉलिस्ट्रीन रेझिन इज यूज इन कॅट अँड एक्सचेंज प्रोसेसेस नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया विच इन्स्ट्रुमेंट इज कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग टोटल आयरन कंटेंट इन बॉयलर वॉटर बॉयलर वॉटरमध्ये टोटल आयरन कंटेंटच्या मेजरिंगसाठी कोणते इन्स्ट्रुमेंट यूज करतात यू व्ही व्हिजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ॲटॉमिक ॲब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी गॅस क्रोमॅटोग्राफी थर्मल ग्रॅव्हिमेट्रिक अॅनालायझर काय यूज करतात फॉर मेजरिंग टोटल आयरन कंटेंट इन बॉयलर वॉटर तर ॲटॉमिक ॲब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपीचा यूज करतात ना ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर याचा यूज करतात फॉर मेजरिंग टोटल आयरन कंटेंट इन बॉयलर वॉटर ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया कॅरी ओव्हर रेफर्स टू ऑक्सिजन एक्स्केपिंग डिआरेटर्स इम्प्युरिटीज ट्रान्सपोर्टेड विथ स्टीम एक्सेस फीड वॉटर ॲडिशन इरोशन इन कंडेन्सेट सिस्टम्स काय असते कॅरी ओव्हर तर इम्प्युरिटीज ट्रान्सपोर्टेड बाय स्टीम येईल का तर येईल कॅरी ओव्हर रेफर्स टू इम्प्युरिटीज ट्रान्सपोर्टेड विथ स्टीम ऑप्शन बी विल बी अर करेक्ट आन्सर मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे तुमच्या एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने प्रिव्हियस इयर विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे हा ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया विच टाईप ऑफ करोशन इज मोस्ट कॉमन इन कॉपर ॲलॉइज पिटिंग स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग जनरल सरफेस करोशन फ्लो ॲसलरेटेड करोशन मोस्ट कॉमन इन कॉपर ॲलॉइज कोणत्या टाईपचं करोशन मोस्ट कॉमन असते कॉपर ॲलॉइजमध्ये तर हे असते जनरल सरफेस करोशन ऑप्शन सी विल बी अर करेक्ट आन्सर जनरल सरफेस करोशन इज मोस्ट कॉमन इन कॉपर ॲलॉइज नेक्स्ट क्वेश्चन वाय इज आयसोकायनेटिक सॅम्पलिंग यूज फॉर टोटल आयरन मेजरमेंट इन पॉवर प्लांट्स टू मिनिमाइज सॅम्पल कंटॅमिनेशन टू इन्शुअर ए रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल ऑफ सस्पेंडेड आयरन पर्टिक्युलर्स टू अवॉइड एरर्स इन सिलिका मेजरमेंट टू मेजर डिझॉल्ड ऑक्सिजन लेवल्स ॲक्युरेटली का यूज करतात आयसोकायनेटिक सॅम्पलिंगचा फॉर टोटल आयरन मेजरमेंट इन पॉवर प्लांट्स तर याचा यूज करतात टू इन्शुअर ए रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल ऑफ सस्पेंडेड आयरन पर्टिक्युलर्स ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर आयसोकायनेटिक सॅम्पलिंग यूज फॉर टोटल आयरन मेजरमेंट इन पॉवर प्लांट्स टू इन्शुअर ए रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल ऑफ सस्पेंडेड आयरन पर्टिक्युलर्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्लो ॲसेलरेटेड करोशन इन पॉवर प्लांट्स हा सुद्धा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्लो ॲसेलरेटेड करोशन इन पॉवर प्लांट्स हाय ऑक्सिजन कंटेंट इन वॉटर लो पी एच अँड हाय फ्लो वेलॉसिटी हाय क्लोराईड कॉन्सन्ट्रेशन प्रेझेन्स ऑफ कॉपर ॲलॉइज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्लो ॲसेलरेटेड करोशन इन पॉवर प्लांट्स काय येईल तर हाय फ्लो वेलॉसिटी अँड लो पी एच येईल ना ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर लो पी एच अँड हाय फ्लो वेलॉसिटी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्लो ॲसेलरेटेड करोशन इन पॉवर प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया Why is interstage boosting used in multi-stage RO plants to remove scaling ions to increase permeate recovery by reducing osmotic back pressure to reduce biofouling in the final stage to improve ion rejection efficiency why is interstage boosting used in multi-stage RO plants ka use kartat interstage boosting cha in multi-stage RO plants tar yacha use kartat to increase permeate recovery by reducing osmotic back pressure option b 
परमिट रिकवरी इन्क्रीज करना यूज करता ना इंटर स्टेज बुस्टिंग इन मल्टी स्टेज आरओ प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया आयन एक्सचेंज रेज इन गेट एक्सॉस्टेड वेन इट कम्प्लीटली रिमूव हार्डनेस फ्रॉम वॉटर इट स्टॉप्स एक्सचेंजिंग आयन इफिशियंटली इट डिजॉल्स इन वॉटर इट इन्क्रीजेस दी पी एच ऑफ वॉटर आयन एक्सचेंज रेज इन गेट्स एक्सॉस्टेड वेन कभी एक्सॉस्ट होल आयन एक्सचेंज रेज इन तो इट गेट्स एक्सॉस्टेड वेन इट स्टॉप्स एक्सचेंजिंग आयन इफिशियंटली ऑप्शन बी विल बी अर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया Why is isokinetic sampling essential in corrosion product analysis? Prevents contamination from external sources, ensures uniform sampling of particulates in flow, removes all dissolved gases from water samples, measures oxygen levels accurately. Ka isokinetic sampling essential as the in corrosion product analysis? The isokinetic sampling essential in corrosion product analysis to ensures uniform sampling of particulates in flow. Option B will be your correct answer. To ensures uniform sampling of particulates in flow. Next question, Bhuvia. What does an increase in copper concentration in condensate water indicate? Corrosion of copper-based heat exchanger tubes, phosphate overfeeding, silica leaching from turbine blades. high dissolved oxygen content in steam what does an increasing copper concentration in condensate water indicate ka indicate karte ya pe ki an increasing copper concentration in condensate water tar condensate water madhe increasing copper concentration indicate karte corrosion of copper based heat exchanger tubes option a will be your correct answer corrosion of copper based heat exchanger tubes next question pahuya Reverse osmosis is used to remove dissolved salts and impurities, only suspended solids, only organic matter, only bacteria and viruses. Reverse osmosis is used to remove. Why remove? Why not? Sir, use karta. Reverse osmosis sa the dissolved salts and impurities will na option A will be your correct answer. Reverse osmosis is used to remove dissolved salts and impurities. Next question. Which components in a steam cycle is most prone to under deposit corrosion? Boiler tubes, condenser tubes, turbine blades, deaerator. Most prone to under deposit corrosion. Kail, the boiler tubes are in option A. Boiler tubes in a steam cycle is most prone to under deposit corrosion. Next question, Pavia. What is the primary failure mechanism in air cooled condensers in dry cooling systems? अल्कलाइन इम्ब्रिटलमेंट अमोनिया इंड्यूस्ड करोशन गैल्वेनिक करोशन बिट्वीन डिसिमिलर मेटल्स इरोशन करोशन फ्रॉम पर्टिकुलेट लेडन एयर फ्लो वॉट इज द प्राइमरी फेलियर मैकेनिजम इन एयर कूल्ड कंडेन्सर्स इन ड्राई कूलिंग सिस्टम्स का येल तो इरोशन करोशन फ्रॉम पर्टिकुलेट लेडन एयर फ्लो ये ना ऑप्शन डी येल तुम करेक्ट आंसर इरोशन करोशन फ्रॉम पर्टिकुलेट लेडन एयर फ्लो दिस इज द प्राइमरी फेलियर मैकेनिजम इन एयर कूल्ड कंडेन्सर्स इन ड्राई कूलिंग सिस्टम्स नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ स्ट्रेस करोशन क्रैकिंग इन स्टीम टर्बाइन्स हाई ऑक्सीजन लेवल्स क्लोराइड कंटेमिनेशन इन स्टीम लो स्टीम प्रेशर हाई सिलिका कॉन्सन्ट्रेशन प्राइमरी कॉज ऑफ स्ट्रेस करोशन क्रैकिंग इन स्टीम टर्बाइन्स का क्लोराइड कंटेमिनेशन इन स्टीम का तो ना हेच अ प्राइमरी कॉज ऑफ स्ट्रेस करोशन क्रैकिंग इन स्टीम टर्बाइन्स ऑप्शन बी विल बी अर करेक्ट आंसर क्लोराइड कंटेमिनेशन इन स्टीम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया द रिलेशनशिप बिटवीन पी एच एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इम्पॉर्टंट फॉर कंटेमिनेंट डायग्नोस्टिक्स मटेरियल टेस्टिंग डिटरमाइनिंग ट्रीटमेंट डोसेज फ्लो मॉनिटरिंग रिलेशनशिप बिटवीन पी एच एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इम्पॉर्टंट कशा सा इम्पॉर्टंट आते तो कंटेमिनेंट डायग्नोस्टिक्स इम्पॉर्टंट आते ना रिलेशनशिप बिट्वीन पी एच एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑप्शन ए ये तुम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया द मेम्ब्रेन यूज्ड इन रिवर्स ऑस्मोसिस इज टिपिकली मेड ऑफ कशापसन बनने लगते मेम्ब्रेन यूज्ड इन रिवर्स ऑस्मोसिस पॉलिविनाइल क्लोराइड सेल्युलोज एसिटेट और थीन फिल्म कंपोजिट सिलिका जेल एक्टिवेटेड कार्बन मेम्ब्रेन यूज्ड इन रिवर्स ऑस्मोसिस इज टिपिकली मेड ऑफ तो सेल्युलोज एसिटेट पास बनने लगते ना मेम्ब्रेन यूज्ड इन रिवर्स ऑस्मोसिस ऑप्शन बी ये तुम करेक्ट आंसर सेल्युलोज एसिटेट और थीन फिल्म कंपोजिट नेक्स्ट क्वेश्चन कैरी ओवर इन ए बॉयलर सिस्टम रेफर्स टू 
तर बघा दोन क्वेश्चन आले कॅरी ओव्हरचे काय असते कॅरी ओव्हर डिपॉझिशन ऑफ सॉल्ट्स ऑन हीट एक्सचेंजर सर्फेसेस लिकेज ऑफ स्टीम फ्रॉम टर्बाईन सील्स कंटॅमिनेशन ऑफ स्टीम बाय बॉयलर वॉटर इम्प्युरिटीज ऑक्सिडेशन ऑफ फीड वॉटर कॅरी ओव्हर इन बॉयलर सिस्टम रेफर्स टू काय येईल तर कंटॅमिनेशन ऑफ स्टीम बाय बॉयलर वॉटर इम्प्युरिटीज येईल ना ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर कॅरी ओव्हर इन ए बॉयलर सिस्टम रेफर्स टू कंटॅमिनेशन ऑफ स्टीम बाय बॉयलर वॉटर इम्प्युरिटीज नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया विच अनालिटिकल मेथड इज कॉमनली यूज टू मेजर टोटल कॉपर कॉन्सन्ट्रेशन इन बॉयलर वॉटर यू व्ही व्हिजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इंडक्टिवली कपल्ड प्लाझ्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टायट्रेशन थर्मल ग्रॅव्युमेट्रिक अनालिसिस कोणत्या अनालिटिकल मेथडचा यूज करतात टू मेजर टोटल कॉपर कॉन्सन्ट्रेशन इन बॉयलर वॉटर तर आय सी पी एम एसचा यूज करतात ना इंडक्टिवली कपल्ड प्लाझ्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑप्शन बी येईल तुमचा करेक्ट आन्सर दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू मेजर टोटल कॉपर कॉन्सन्ट्रेशन इन बॉयलर वॉटर ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया विच फॅक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट इरोशन इन दी लास्ट स्टेज ऑफ स्टीम टर्बाईन्स सुपर सॅच्युरेशन ऑफ स्टीम हाय वेलॉसिटी वॉटर ड्रॉपलेट्स ॲट दी फेस ट्रान्झिशन झोन क्लोराईड डिपॉझिशन फ्रॉम फीड वॉटर ओव्हर हिटिंग ऑफ दी टर्बाईन ब्लेड्स यापैकी कोणता फॅक्टर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल आहे फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट इरोशन इन दी लास्ट स्टेज ऑफ स्टीम टर्बाईन्स तर वॉटर ड्रॉपलेट्सची हाय वेलॉसिटी रिस्पॉन्सिबल असते ना फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट इरोशन इन दी लास्ट स्टेज ऑफ स्टीम टर्बाईन्स ऑप्शन बी विल बी अर करेक्ट आन्सर हाय वेलॉसिटी ऑफ वॉटर ड्रॉपलेट्स ॲट दी फेस ट्रान्झिशन झोन ठीक आहे दिस फॅक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट इरोशन इन दी लास्ट स्टेज ऑफ स्टीम टर्बाईन्स नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया विच बॉयलर वॉटर पॅरामीटर इज मोस्ट क्रिटिकल इन कंट्रोलिंग कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट टोटल डिझॉल्ड सॉलिड्स सोडियम टू फॉस्पेट रेशियो सिलिका कॉन्सन्ट्रेशन इंडक्टिव्हिटी मोस्ट क्रिटिकल इन कंट्रोलिंग कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट काय येईल विच बॉयलर पॅरामीटर इज मोस्ट क्रिटिकल इन कंट्रोलिंग कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट तर सोडियम फॉस्पेट रेशियो येईल ना ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर सोडियम टू फॉस्पेट रेशियो इज मोस्ट क्रिटिकल इन कंट्रोलिंग कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ मेजर ॲडव्हान्टेज ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ओव्हर कन्व्हेन्शनल फिल्ट्रेशन इट रिमूव्ह डिझॉल्ड सॉल्ट्स इट ऑपरेट्स ॲट लो प्रेशर अँड रिमूव्ह मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इफेक्टिव्हली इट रिक्वायर्स नो मेंटेनन्स इट ॲड्स मिनरल्स टू वॉटर मेजर ॲडव्हान्टेज ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ओव्हर कन्व्हेन्शनल फिल्ट्रेशन काय येईल तर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑपरेट्स ॲट लो प्रेशर अँड रिमूव्ह मायक्रो ऑर्गॅनिझम इफेक्टिव्हली दिस इज द मेजर ॲडव्हान्टेज ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ओव्हर कन्व्हेन्शनल फिल्ट्रेशन ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर इट ऑपरेट्स ॲट लो प्रेशर अँड रिमूव्ह मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इफेक्टिव्हली ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया विच करोशन टाईप इज प्रायमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फेलियर ऑफ कंडेन्सर ट्यूब्स इन पॉवर प्लांट्स गॅल्वॅनिक करोशन फिटिंग करोशन स्ट्रेस करोशन क्रॅकिंग इरोशन करोशन primarily responsible for the failure of condenser tubes in power plants the pitting corrosion is then primarily responsible for the failure of condenser tubes in power plants option b is the correct answer pitting corrosion next question pauya which parameter is most critical in evaluating boiler feed water quality conductivity total dissolved solids dissolved oxygen all of the above यापैकी काय आहे मोस्ट क्रिटिकल इन इव्हॅल्युएटिंग बॉयलर फीड वॉटर क्वालिटी तर कंडक्टिव्हिटी टी डी एस डिझॉल्ड ऑक्सिजन हे तीनही पॅरामीटर्स असतात मोस्ट क्रिटिकल इन इव्हॅल्युएटिंग बॉयलर फीड वॉटर क्वालिटी ऑप्शन डी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया वॉट रोल डज हायड्राज इन प्ले इन दी फीड वॉटर ऑफ स्टीम टर्बाईन्स इट इन्क्रीजेस दी पी एच टू प्रिव्हेंट ॲसिड करोशन इट फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव्ह ऑक्साईड लेअर बाय स्केवेंजिंग ऑक्सिजन it acts as a coagulant for suspended solids it removes silica from water what role does hydrazine play in the feed water of steam turbines kai yel kai role asto hydrazine cha in feed water of steam turbines tar he je hydrazine ahe he protective oxide layer form karte it forms a protective oxide layer by scavenging oxygen option b is the correct answer hydrazine forms a protective oxide layer by scavenging oxygen theek hai तर हे सर्व क्वेश्चन्स तुमच्या अपकमिंग महाजनको केमिस्ट एक्झामिनेशनसाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत यात काही प्रिवियस इयर क्वेश्चनसुद्धा इन्क्लूड आहेत ठीक आहे 
तर या वीडियो इतक भेटू नेक्स्ट वीडियो में अच्छे महत्व के क्वेश्चन घेन टील दैन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू